நீங்களாட்டி <laughs> 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 மாமா <laughs> 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 மாமி சொல்லிருக்கோ ஐயோ எந்த ஒரு நல்ல காரியத்துக்கு முன்னாடி அம்மாட்ட சேவிச்சு தான் ஆரம்பிக்கணும்னு போய் அம்மாட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கி வந்துருவா அம்மாட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டாச்சு அம்மா உங்க பேர் என்ன சொன்ன ரகுபதி சார் ரகுபதி சார் இப்ப நீங்க போங்க நான் அப்புறமா கூப்பிடும் வந்தா போதும் நான் பொண்டாட்டி கொஞ்சம் பேசணும் சரிங்க சார் சக்தி நீ உக்காரு பாத்தியா நான் எவ்வளவு டீசெண்டா நடந்துட்டேன் நீங்க தான் புத்திசாலியாச்சு எல்லாம் ஒன்னாலதான் சக்தி நீ சொன்ன மாதிரியே காத்தால நம்ம வந்த உடனே எல்லாரும் எனக்கு குட் மார்னிங் சொல்றா அப்புறம் நான் உழுந்த நொல்லி அப்ப நேரம் ஓடி வந்து பிடிக்க வரா எல்லாருமே மரியாதை கொடுக்குற எனக்கு இந்த இடம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் இனிமேல் தினமும் இந்த ஃபேக்டரிக்கு வரத்தான் போறேன் சார் கூட்டிங்களா இல்லையே சரிங்க சார் பரவாயில்ல அதுக்காக <laughs> என்ன <laughs> சக்தி <laughs> <laughs> அவங்க இங்க வர வேண்டாம் நாமளே போய் அவங்கள பாப்போம் ஆமா நாங்களே அங்க வரோம்னு போய் சொல்லிடுங்க ஆ சரிங்க மாதாரி போலமா சக்தி வணக்கம் வணக்கம் மாதாரி நமஸ்காரம் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் உங்க புண்ணியத்துல நாங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்க மாதாரி ஐயோ என்ன பெரிய வார்த்தை எல்லாம் சொல்றீங்களே இது என் பொண்டாடி சக்தி வணக்கம் 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 நான் இன்னைக்கு ஃபேக்ட்ரிக்கு வந்து உங்க முன்னாடி எல்லாம் நின்றுட்டு இருக்கேன்னா அதுக்கு ஒரே காரணம் சக்தி தான் ஏன்னா சக்தி தான் ஆக்ஷன் வந்தா ரொம்ப சந்தோஷங்க ஐயா எனக்கு கூட ரொம்ப சந்தோஷம் வணக்கம் முதலாளி என் பேர் பாஸ்கர் நமஸ்காரம் கையில என்ன 
நான் இந்த ஃபேக்டரி தான் வேலை செஞ்சேன் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வேலை செய்யும் போது மிஷின்ல கையை விட்டேன் ரெண்டு வருஷம் கட் ஆயிருச்சு ஐயோயோ யோ பாஸ்கர் உன்னை இங்க வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிருக்கேன்ல சத்த இருங்கோ இங்க நான் தான் முதலாளி நான் தான் பேசுவேன் நீங்க பேசக்கூடாது இல்ல முதலாளி நான் தான் பேசுவேன்னு சொல்றேன்னோ இல்லையோ செவன் இருங்கோ நீங்க பேசுங்கோ என்னால இனிமே வேலை செய்ய முடியாதாம்மா அதனால ஆனந்த் சார் வேலையை விட்டு நிறுத்திட்டாரு வேலை இல்லாம நான் என்ன பண்ண முடியும் முதலாளி நீங்க தான் பெரிய மனசு பண்ணி மறுபடியும் ஏதாவது ஒரு வேலை போட்டு கொடுக்கணும் ஐயா எங்களுக்கு ரெண்டு பொட்ட பிள்ளைங்கயா அதுங்களை வளர்த்து ஆளாக்குனுங்கயா என் புருஷனுக்கு எப்படியாவது ஒரு வேலை போட்டு கொடுங்கயா வேலை எல்லாம் நாங்க தெருவுக்கு தயா போகணும் ஐயா போயிருக்கா <laughs> 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 ஹலோ அப்பா நான் வைரம் பேசுறேன்ப்பா சொல்லு வைரம் நம்ம ஃபேக்ட்ரியில இருந்தா பேசுறேன் எப்படா இருக்கு ஃபேக்ட்ரி ரொம்ப சூப்பரா இருக்குப்பா ரொம்ப பெருசா இருக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதுவும் உங்க ரூம் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்குப்பா எனக்கு இப்ப புரியுது நீங்க அந்த ரூம்ல ஜாலியா இருக்கணும்ங்கிறதுக்காக தானே எப்ப பார்த்தாலும் ஆபீஸ் ஆபீஸ் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கல ஆபீஸ்க்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குப்பா ரூம் விளையாட்டு புள்ள டேய் உனக்கு அந்த ரூம் பிடிச்சிருக்குன்னா அந்த ரூம் நீயே வச்சுக்க சரிப்பா அப்பா நான் தினமும் இனிமேல் இந்த ஃபேக்ட்ரிக்கு வருவேன்ப்பா ஏன்னா எனக்கு எல்லாரும் குட் மார்னிங்லாம் சொல்கிறா அப்புறம் முதலாளிங்கலாம் சொல்கிறாப்பா டேய் இதை கேட்டா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குடா அப்பா நம்ம ஃபேக்ட்ரியில் கையில் அடிபட்டு ஒருத்தர் வந்திருக்காருப்பா ஆமாம் பாஸ்கர் ஆமாம் அவரே தான்ப்பா பார்த்தா பாவமாக இருக்குப்பா ரெண்டு விரலும் போயிடுத்துப்பா அவருக்கு அவளுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல என் காலெல்லாம் விழுந்து கெஞ்சிறாப்பா பாவம்ப்பா தம்பி சார் வேலைக்கு வர வேண்டாம் இனிமேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரான் எனக்கு என்ன பண்ணுறது தெரியல சக்திகிட்ட என்ன பண்ணலான்னு கேட்டேன் அவள் இது உங்களை கேட்டுவிட்டு தான் முடிவு பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா நம்ம ஆஃபீஸில் அது 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 என்ன அது பியூன் 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 வேலை ஏதாவது பார்த்து கொடுத்துடலாமாப்பா டே வைரம் அது உங்க கம்பெனிடா நீ எடுக்கிறதாண்டா முடிவு தாராளமாக வேலை போட்டு கொடுறா ரொம்ப சந்தோஷம்ப்பா ஆனால் தம்பி சார் தான் உன் தம்பி ஒன்றும் சொல்ல மாட்டான் அவங்ககிட்ட நான் பேசிக்கிறேன் வேலைக்கு வந்த முதல் நாளே தொழிலாளி வயிறு காயக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறப்பாரு கண்டிப்பா நீ வாழ்க்கையில் ரொம்ப பெரிய இடத்துக்கு வருடா நான்லாம் எந்த மூளைக்கு நாக்கிடு விடா நீ சரி உன் இஷ்டப்படி அவருக்கு வேலை போட்டு கொடு ரொம்ப நன்றிப்பா மாமி கூட அடிக்கடி சொல்லுவா கஷ்டப்படுறவளுக்கு உதவி பண்ணா அது நமக்கு புண்ணியம் ஒன்று இது நமக்கு புண்ணியம் தானேப்பா பகவான் நமக்கு நல்லது செய்வார் இல்லையப்பா இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணா அதனால தான்ப்பா ஆ சரி அப்பா வச்சிடுறேன்ப்பா சரிடா அப்பா கிட்ட சொல்லிட்டேன் அப்பா உங்களுக்கு வேலை போட்டு கொடுக்க சொல்லிட்டாரு உங்களுக்கு கையில் அடிபட்டுருக்கிறதுனால மெஷின்லாம் வேலை பண்ண முடியாது இல்லையோ அதனால பியூன் பியூனா கூட மாட அப்படியே உதவி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப நன்றிங்கய்யா ரொம்ப நன்றிங்கய்யா அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் டைப் பண்ணி எடுத்துட்டு வாங்க அவ அது கேக்குறாள அதை எடுத்துட்டு வாங்க போங்க காலம் பூரா உங்களை மறக்க மாட்டேயா எங்க குடும்பத்துக்கு நீங்க விளக்கேத்து வச்சிருக்கீங்க நீங்க நல்லா இருக்கணையா ஐயோ பெரிய வார்த்தை எல்லாம் பேசுறேலே அப்பா தான் விளக்கேத்து வச்சாரு அப்பாவுக்கு தான் நீங்க நன்றி சொல்லணும் அப்படியே உங்களுக்கு பெரிய முதலாளி ஐயாவோட குணம் ஒரு தொழிலாளியோட வீட்டுல அடுப்பெரிய வச்சிருக்கீங்க அதனால எங்க எல்லாரோட சார்பிலேயே உங்களுக்கு நன்றி சொல்றேன் அதிக முதலாளி நானும் நன்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம் குழந்தை எல்லாம் நல்லா படிக்கிறாள படிக்கிறாங்க முதலாளி இந்த அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் இது என்ன பண்ணணும் மேனேஜர் சார் அவர்கிட்ட பெண் கொடுங்க கழுத்து போட்டு தரட்டும் இந்த ஆஃபீஸ்க்கு வந்ததும் முத முதல்ல இதான் நான் கையெழுத்து போடுறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீங்க இன்ல இருந்து வேலைக்கு சேர்ந்துடலாம் ஏழு ஏழு ஜென்மத்துக்கு மறக்க மாட்டேயா போயிட்டு இதே மாதிரி நானும் சக்தியும் தினமும் இந்த ஃபேக்ட்ரிக்கு வருவோம் நீங்களும் எப்பவும் போல நன்னா வேலை பண்ணுங்க உங்களுக்கெல்லாம் மனசுல ஏதாவது குறை வருத்தம் இருந்ததுன்னா தயங்காம எங்க கிட்ட சொல்லுங்க நாங்க அதை தீர்த்து வைப்போம் சரியா ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்ப நாங்க கிளம்புறோம் நமஸ்காரம் நமஸ்காரம்
சக்தி நம்ம இந்த ஆஃபீஸ் ரூமுக்கு போயிடலாம் நீங்க <laughs> <laughs> ஆட்டுக்கு மாலை போட்டு சகல மரியாதையோட கூட்டிக்கிட்டு போறது எதுக்கு தெரியுமா பலி கொடுக்கறதுக்கு அந்த கணக்கு தான் உன் கணக்கு உன் மருமகளை உள்ள கூட்டிட்டு போ இதுக்காக தான் இங்க கூட்டிட்டு வந்தீங்களா பேசாம அங்கே இருக்க சொன்னேன் கேட்டியா உன் பொலம்பல வீட்டுக்குள்ள வச்சுக்கோ ஏ வா இதெல்லாம் அனுபவிக்கணும் தான் நீங்க வந்திருக்க வா ஏ இந்த வாழ்க்கை நிரந்தரம்னு நினைக்காது என் பொண்ணோட வாழ்க்கையில பங்கு போட பாதியில வந்தவன் வந்த மாதிரியே பாதியில வீட்டுக்கு சொந்த காரி நீதான அவளை திருப்பி கூட்டிட்டு வந்தது தொல்லைய கூட்டிட்டு வந்த மாதிரி ஜெகநாதம் பொண்ணா கொக்கண்ணா உன் பொண்ணு புத்திசாலிடி என்ன சொல்ற ஒருத்தர் ஒருத்தர் முறைச்சுக்கிட்டு கொண்ணுடுவேன் தொலைச்சிருவேன் வாழ விட மாட்டேன் அப்படி கண்ணை உருட்டிக்கிட்டு சவால் விடலாம் பழைய ஸ்டைலாம் இப்பெல்லாம் நல்லவங்க மாதிரி நடிச்சு உறவாடி கெடுக்கணுமா கோகிலா அவவாயாலேயே நான் வீட்டை விட்டு போயிடுற உங்க பொண்ணு மகேஸ்வரி தான் இந்த வீட்டு மருமகன்னு அவ சொல்லணும் அப்படிதானே ஜெயந்தி கோகிலாகிட்ட இனிமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நல்ல பேர் வாங்கணும் உடனே திருந்த வேணாம் நம்புறது கஷ்டம் உறவாடி கெடுக்கணும் கெடுத்துருவோமா ஆனந்த் இப்பதான் ஆபீஸ்க்கு போனா அது கூட திரும்ப வந்துட்டு ஆனந்த் தூக்கிட்டேன் ஆனா அந்த முட்டா போயில சக்தியை சேர்ந்துகிட்டு அவனை திரும்ப வேலைக்கு சேர்த்துக்கிட்டாங்க அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் எல்லாம் சைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இதுல பெரிய முதலாளின் நல்ல பேர் வேற இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் யாரு நீங்க தாமா அவங்க ரெண்டு பேரும் ஆபீஸ் கம்ச்சு வச்சிங்களா என்ன என்னடா பண்ண சொல்ற சக்தி எதுக்கு எடுத்தாலும் உங்க அப்பாக்கு போன் பண்ணி சொல்லிடுறா உங்க அப்பாவும் பர்மிஷன் கொடுத்துடுறாரு அதுக்கப்புறம் என்னால என்ன செய்ய முடியும் என்னம்மா அப்பா சொன்னாரு ஆட்டுக்குட்டி சொன்னாருன்ட்டு அந்த ஆளுக்கு வயசு ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி தான் ஏடா உடம்பு ஏதாவது பண்ணிட்டு இருப்பாரு ஆனா நம்ம சும்மா விட்டா என்ன ஆறுது இன்னைக்கு நம்ம கண்ணு மட்டும் அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் கொடுக்குறவன் நாளைக்கு உங்களையும் என்ன நிக்க வச்சு கேள்வி மேலே கேள்வி கேட்க மாட்டேன்றதுக்கு என்
அவன் பின்னாடி சக்தி இருக்காமா கொஞ்சம் பொறுமையா இருப்பா எல்லாத்துக்கும் நேரம் காலம் இருக்கு ஆ உன இதே சொல்லிட்டு இருங்க ஏதாவது பண்ணி அவன் கதையை முடிச்சிடலாம்னா சொத்தல அனாதாசிரத்துக்கு போடுனு சொன்னீங்க இப்போ அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு நானாலே சொத்தல சக்தி பெருக்கு போடுனு சொல்றீங்க இப்படியே நம்ம ரெண்டு பேரும் கை கட்டிட்டு இருந்தா நம்ம கதை முடிஞ்சிரும் உன் கோவமும் ஆவேசமே எனக்கு புரியுது ஆனா அந்த கோவத்தை எல்லாம் கொஞ்சம் மூட்டை கட்டி வச்சிட்டு கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார் வைரம் உயிருக்கு ஏதாவது ஒண்ணுன்னா நாம ரெண்டு பேரும் பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் நிக்கணும் பிறக்கும் போதே வசதியாவே பிறந்த பண்ணி உன்னால கஷ்டப்பட முடியுமா அதுக்காக அவ சேர்றதெல்லாம் பாத்துக்கிட்டு சும்மா இருக்க சொல்றீங்களா புத்திசாலி தனனா என்னன்னு தெரியுமா உனக்கு உங்க அப்பா இருக்கும் போதே வைரத்து ஒரு முட்டாளா விவரம் தெரியாதவனா வளக்கல அப்பவே அவனை ஏதாவது செஞ்சிருந்தா வைரமும் போயிருப்பான் கூடவே சொத்தும் போயிருக்கும் இப்ப என்ன வைரம் சாவ கூடாது அவ்வளவுதானே அவன் உயிரோட தான் இருப்பான் ஆனா ஆபீஸ்க்கு வர மாட்டான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் கிட்ட பேசணும் உடனே கிளம்பி வீட்டுக்கு வா ஆனு சொன்ன கேள்ட எதுவும் பண்ணிடாத அப்புறம் பிரச்சனை ஆயிடும் மா உனக்கு அந்த கிருக்கு உயிரோட இருக்கணும் அவ்வளவுதானே விடுங்க நந்தினி உங்க அக்கா படுறது கொஞ்சம் கூட சரியில்ல இது எங்க கொண்டு போய் முடியும் எனக்கு தெரியல அவ்வளவுதானே சொல்வேன் டே ஆனந்த் என்னாச்சு இவருக்கு ஏன் இவ்வளவு கோம போற என்னன்னு சொல்றது சக்தியும் வயிறும் ஆபீஸ்க்கு போனாங்கல்ல அங்க கை உடிஞ்ச ஒருத்தருக்கு மறுபடியும் வேலை கொடுத்திருக்காங்க எனக்கே தெரியும் அவன் சரியான திருட வேலையே செய்ய மாட்டான் அவனுக்கு வேலை கொடுத்திருக்காங்க மாமாவுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சா ஆனது தானே தப்பா நினைப்பாரு சக்தி வேணும்னு பண்ற மாதிரி தான் தெரியுது இப்படியே போனா ஃபேக்டரி இழுத்து மூட வேண்டியதானே ஆனந்த் ஆதங்கத்துல பேசிட்டு போற இந்த சக்தி மாமாவும் ஏன் இப்படி பண்றாங்க அவர் எதுக்கு ஆபீஸ் போறாரு அவருக்கு என்ன வேலை தெரியும் எனக்கு <laughs> 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 நந்தினி <laughs> 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 